அதாவது சில பேர் எப்படி யோசிக்கிறாங்க ஜபம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையல கிடையாது எல்லாருமே தான் ஜபிக்கிறாங்க கடவுள்கிட்ட எல்லாருமே தானே வேண்டிக் கொள்கிறாங்க ஜபிக்கிறாங்க நானும் ஜபிக்கிறேன் இதில் என்ன பெருசு இருக்குது கிடையாது கிடையாது தேவன் அதாவது ஜபம்னா என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறோம் நம்ம சி ஒரு விதத்தில் எல்லாருமே வேண்டிக் கொள்கிறாங்க எல்லாருமே ஜபிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் எந்த விதத்தில் எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவரே எனக்கு உதவுமே ஆண்டவரே அப்படின்னு கதறாங்க கூப்பிட்றாங்க அதுக்கு உண்மை தான் பாருங்கள் எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் எல்லா நாடுகளை சேர்ந்தவங்களும் எல்லாருமே அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதை வந்து ஜபம்னு சொல்லிட முடியுமா அது முழுமையான ஜபமா அது ஜபத்தின் அர்த்தம் அதுதான் ஜபமா கூப்பிட்றது மட்டும் தான் ஜபமா கிடையாது கூப்பிட்றது அவர் கேட்கணும் கேட்டு அவர் பதில் அடிக்கணும் வாழ்க்கையாக முன்னேறணும் எல்லாமே நடந்தால் தானேங்க ஃபுல் ஜபம் அது அதாவது ஜபம்னா வெறும் சும்மா கூப்பிட்றது கூப்பிட்டு அது ஜபம் ஆகிடாது ஜபம் வந்து அவர் கிட்ட போகிறது ஜபம் வந்து நெருங்கி சேர்ந்து அவரோட பேசுகிறது பேசுகிறது பாருங்கள் எல்லாருக்குமே இது புரியும் நினைக்கிறேன் ஜபம்னா என்னது தேவனோட நான் பேசுகிறது இந்த பைபிள் என்னது அவருடைய வார்த்தை அவர் என்னோட பேசுகிறாரு ஜபத்தில் நான் அவரோட பேசுகிறேன் யாராவது ஃபேமஸ் ஆளுங்கள்ட்ட போய் நெருங்கி பேச பார்த்துருக்கீங்க முதல்ல கிட்டே போக முடியாது நான் சொல்லி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு கிட்ட போனாலே ஒதுக்கிடுவாங்க சப்போஸ் அப்படி கிட்ட போயிட்டேங்கன்னு வைங்க பேச முடியுமா உட்காந்து கதை பேச முடியுமா அவங்களோட கொஞ்சம் உட்காருங்க நான் எங்கள் வாழ்க்கை கதையை சொல்ல விரும்புகிறேன்னு சொல்ல முடியுமா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க விடுவாங்க உங்களை அவ்வளோதான் இந்த பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிட்டே இருங்க அவ்வளோ முடிஞ்சுது அவங்களோட அவங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரம் ஸ்லாக்கி அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது பாருங்க ஆனால் தேவாதி தேவன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் சொல்லுகிறார் என்னிடத்தில் வா சேரு கிட்ட வா அப்புறம் நான் சொல்கிறாரு மிகவும் ஆச்சரியமான காரியம் என்ன சொல்கிறாரு நான் அமைதியாக இருக்கேன் இப்போ நீ பேசுன்றாரு என்ன பண்ணு நீ பேசு நீ பேசுகிறத நான் கேட்கணும் இது பாருங்கள் இந்த ஒரு விஷயம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு யோசித்து பாருங்கள் நீ பேசுப்பான்றாரு பெரிய மனுஷர்கள் சின்ன பிள்ளைங்கள்ட்ட பேசுகிறத பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் இந்த இந்த சில நேரம் அந்த பிரதமர்லாம் வேறு நாட்டை போய் இது பண்ணுவார் பாருங்கள் பார்ப்பார் விசிட் பண்ணுவார் அங்கே யாராவது சின்ன பிள்ளைய கொண்டு வருவாங்க அப்படி குனிஞ்சு அந்த சின்ன பிள்ளைட்ட சீரியஸாக பேசி போயிட்டு இருக்கோம் சில நேரம் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே என்னன்னு கேட்பார் அந்த பிள்ளையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் முக்கால்வாசி பேர் அந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க சிலவங்க ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப பேசிட்டு இருப்பாங்க நமக்கே சரி சும்மா தள்ள அந்த பிள்ளையன்ற மாதிரி டைமை வேஸ்ட் பண்ணிருக்குது சீசர்களே அப்படி தான் என்ன யோசித்தாங்க ஏசு இடத்தில் பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தாங்க சீசர்கள் என்ன யோசித்தாங்க இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் நீங்கள் வந்திருக்காங்க தேவ மனுஷன் பிள்ளைகள் வந்து பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறது ஒதுக்கு ஒதுக்கு தள்ள அவங்கள நாம் வந்து தேவனுக்கு முன்பாக சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி தான் பாருங்க ஆனால் தேவன் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக கவனிக்கிறார் நம்ம பேசுகிறத நீ பேசு நான் கேட்குறேன் நீ ஜபி நீ ஜபிக்க நான் நீ ஜபம் பண்ணணும்னு நான் விரும்புகிறேன் பேசு நான் கேட்க விரும்புகிறேன் பேசு அப்படின்றார் எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாருங்க யார் இந்த மாதிரி தருவா எவ்வளோ நல்ல தேவன் ஜெபிக்கிறதுக்கு தகுதி கொடுக்குறார் பேசும்படி சொல்லுகிறார் விடுறார் பேச விடுறார் அதே ஒரு பெரிய பாக்கியங்க அவர்கிட்ட போய் பேச முடியும்னா ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரு பெரிய மனுஷன் போய் பேச முடியும்னா அது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் ஆனால் கடவுள் முன்பாகவே நம்ம போய் பேச முடியும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது அடிக்கடி பேசுறது மட்டும் கிடையாது நம்முடைய விண்ணப்பங்களை தெரியப்படுத்தலாம் அவருக்கு என்ன சொல்கிறாரு நீ வா நான் காத்திருக்கிறேன் நீ வா கிட்ட வா நான் கொடுத்த தகுதி வச்சு வாப்பா தைரியமாக வா பேசு நான் கேட்குறேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லு என்ன தேவைன்னு சொல்லு என்ன வேணும்னு சொல்லு நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு வாங்கிட்டு போ எவ்வளோ மரியாதை பாருங்க எவ்வளோ மரியாதை இந்த மாதிரி யார்கிட்ட பண்ண முடியுமா உலகத்தில் எப்போ வேணால் போய் அவங்க பிரச்சனையை சொல்லி என்ன வேணும்னு கேட்டு வாங்கிட்டு போக முடியுமா யார்கிட்டையாவது பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி சொந்த அப்பா அம்மாட்ட பண்ணால் கூட ஒரு வயசு வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும் பாருங்கள் அதுக்கு மேலே பண்ணால் அவங்களே எப்படி ஏற்றுக்கொள்வாங்க எப்போ வேணால் வா வந்து என்னென்ன வேணும் வாங்கிட்டு போ அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் வேலை செய்யாமல் வீட்டில் சும்மா பட்டு அப்படியே ஒத்துக்குவாங்களே யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க பாருங்கள் நீ எப்போ வேணால் வா என்ன வேணால் கேட்டுக்கோ வாங்கிட்டு கேளு அப்போது அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் உலகத்தில் யாராவது சொல்லுவாங்களா பாரு இதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்குறது இல்லை அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் கேள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் என்ன வேணும் கேள் உனக்கு ஏன் இல்லைன்னா
ஒரு சாக்லேட்டாக என்னமோ கேட்டேன் எனக்கு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை கேட்டுட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது வந்து ஒரே திட்டு என்ன செம்ம திட்டு எப்படி நீ அவரை போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு அது அது என்னன்னா நான் கேட்டவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது இன்னும் இருக்காது அது அவர் கொடுக்கவும் இல்லை அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஞ்சத்தனம் இருக்குது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க உனக்குன்னு ஒரு அப்பா இருக்காங்க யார்கிட்ட கேட்கணுன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் அவங்கள்ட்ட போய் கே ஒரு பின்னு கூட வேறு யார்கிட்ட போய் கேட்கக்கூடாது மறக்கவே மாட்டேன் நான் நமக்குன்னு பரலோக பிதா இருக்கிறார் யாராட்ட கேட்கணும்னா அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அவர் தேவாதி தேவன் வல்லவர் இருப்பாருங்க அவர் சொல்கிறார் நீ வந்து என்கிட்ட கேள் அப்படின்றாரு எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம் எவ்வளோ பெரிய யார் இந்த மாதிரி செய்வாங்க நம்முடைய தேவன் எவ்வளோ நல்லவர்ன்றத எண்ணி பாருங்கள் ஜெவிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் வந்து கேளு என் சமூகத்துக்குள்ள வா கேட்டு பெற்றுக்கொள் அப்படின்ற ஜெபம் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும் உங்களுக்கு சில பேர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது மாபெரும் கஷ்டம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலமாக போய் இந்த ரூட்டு அந்த ரூட்டு எல்லா ரூட்டும் யூஸ் பண்ணி போவோம் நம்ம சில நேரம் வாழ்க்கையில் ஏதோ நடக்கணும்னா சில முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும் பாருங்கள் அந்த உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த எந்த ரூட்டு மூலமாக போகிறீங்களோ அவங்க சொல்லுவாங்க உங்கள்கிட்ட எனக்கு அந்த ஆளை நல்லா தெரியும் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் வா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை கூப்பிட்டு போவோம் நீங்களும் ரொம்ப நம்பிக்கையாக போவீங்க அங்கே போயிட்ட பிறகு அவர் வந்து இவரை கண்டுக்கவே மாட்டார் கவனிச்சிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா தெரியும் எனக்கு அப்படின்னு வாங்க அவங்க அங்கே போனால் கண்டுக்கவே இல்லை அவர் சும்மா லேசாக பேசி லேசாக அனுப்பிச்சிட்டார் அப்படியே லேசில் அனுப்பிச்சிட்டார் நமக்கு யார் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்தது தேவனோட ஏசு எந்த ரூட்டு சும்மா வேறு ரூட் கிடையாது குமாரன் சொந்த குமாரனே ரூட் வாங்கி கொடுத்தாரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு வாங்கி கொடுத்தது மட்டும் கிடையாது அப்பாயின்மெண்ட்டு கூடயே வராரு அங்கே இருக்கிறாரு எங்கே அப்பாயின்மெண்ட்டில் அவரும் இருக்கிறார் தெரியுமா ஏசு இன்றைக்கி எங்கே இருக்கிறாரு பிதாவின் வலது பாரசத்தில் இருக்கிறார் அங்கே இருக்கிறார் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை கேட்கறதுக்கு அவரும் கூட இருக்கிறார் பாருங்க இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அவர் வந்து கம்பேஷனட் ஹை பிரீஸ் எப்படியே நாலு பதினஞ்சு நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் எல்லாத்திலையும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டவர் யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அவர் அப்செட் ஆகிட மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு நம்முடைய கஷ்டம் தெரியும் பாருங்கள் நம்ம போல் சோதிக்கப்பட்டவர் சில நேரம் நம்ம யாராட்டு போய் ஏதாவது கேட்போம் அவங்க நம்மளை கேட்க கூட மாட்டாங்க புரிஞ்சு கூட மாட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று பட்டுன்னு சொல்லிவிடுவாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு என்ன மனசில் ஓடும் ஐயோ உங்களுக்கு என் கஷ்டம் தெரியாதுங்க ஆனால் ஏசுட்டு அந்த மாதிரி போய் சொல்ல முடியாது என் கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியாது ஏசு கிடையாது எல்லாத்துலேயும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டவர் என் கஷ்டம் தெரியாதுனா இல்லை இல்லை அந்த கஷ்டம் எனக்கு தெரியும்னு வரு நானும் வாழ்ந்த முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் வாழ்ந்து நீ ஓ நீ அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு கஷ்டத்தை நான் அனுபவிச்சேன் அப்படி தான் வேதம் சொல்லுது பாருங்க எல்லாத்திலையும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டவர் ஆனால் பாவம் செய்யவே இல்லை ஆனால் சோதனையை அனுபவிச்சார் அவர் தகுதியும் படுத்துறாரு அங்கே இருந்து விண்ணப்பத்தையும் கேட்குறாரு அதை புரிஞ்சுப்பார் தப்பாக கொஞ்சம் லேசாக தப்பாக ஜபிச்சா கூட கொஞ்சம் மன்னிச்சிருவார் பாருங்கள் சில பேர் வந்து எனக்கு ஜபிக்க தரலங்க நான் எதாவது தப்பாக சொல்லிவிடுவேன்னு பயமாக இருக்கிறதுனாலே ஜபிக்கிறது இல்லை கிடையாது எல்லாருமே பர்ஃபெக்டாகவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை நடக்கும் போது பர்ஃபெக்டாக நடக்க எனக்கு சொல்லி தாங்க அப்போ தான் நான் நடப்பேன் நான் சொல்லுது கிடையாது கதகம் ஒத்துக்க நான் தப்பு தப்பாக நடந்து உழுந்து விழுந்து கற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஓடுற வண்டியை தான் திருப்ப முடியும் ஜபம் செய்ய ஆரம்பித்தா தான் இன்னும் சரியாக ஆகும் இல்லை இல்லை நான் மோலை ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டு செய்கிறேன்னா அது நடக்காத விஷயம் என்ன சொல்ல வரேன் நமக்கு எந்த எக்ஸ்கியூஸும் கிடையாது ஏசு நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார் பருஷ் தாவியானவர் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறில் சொல்லுது நம்ம நம்ம ஜபம் பண்ண தெரியாத வேலையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவுகிறாராம் ஸோ அப்போது இயேசு தகுதிப்படுத்துகிறாரு பரிசுத்தாவியானவர் உதவுகிறாரு நீங்கள் போய் வாசித்துக்கோங்க டைம் இல்லை அப்புறம் அந்த ஜபம் கடைசியில் பிதாவின் இடத்தில் போகிறது பிதா எப்படி பிதா எப்படிப்பட்டவர் யோ ஒன் பதினாறு இருபத்தி ஆறு அந்த நாளில் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்வீர்கள் 
உங்களுக்காக பிதாவை நான் கேட்டுக்கொள்வேன் என்று உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை நீங்கள் என்னை சிநேகித்து நான் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று விசுவாசிக்கிறபடினால் பிதா தாமே உங்களை சிநேகிக்கிறார் கேள் அப்படின்றாரு பிதா தாமே உன்னை சிநேகிக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க பிதா தாமே என்னை சிநேகிக்கிறார் வெறும் இயேசு என் அன்பு கூறுறாரு கிடையாது பிதாவே என் அன்பு கூறுறார் சிநேகிக்கிறார் ஒன்றும் கேட்டால் இதெல்லாம் அவர் ஐடியா தான் இயேசு அனுப்பி எனக்காக எல்லாம் பண்ண வச்சது யார் அவர் தான் அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் ஐடியா பாருங்க என்ன சொல்ல வரேன் பிதா குமாரன் பருஸ்தாவியானவர் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க ஜபிக்கும்படி ஜபத்தில் நம்ம உதவும்படி நமக்கு வந்து ஜபத்தை ஈஸியாக ஆக்கணும்னு அவங்க நம்முடைய சார்பில் இருக்கிறான் ஆகவே நமக்கு எந்த எக்ஸ்கியூஸும் இல்லை பாருங்க போய் தைரியமாக அவருடைய பிரச்சனத்துக்குள்ளே போகலாம் கேட்கலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதை வந்து அப்படி செட்டப் பண்ணி வச்சுட்டார் இவ்வளோ நல்ல ஆண்டவரை நீங்கள் எங்கேயும் பார்க்கவே முடியாது நமக்கு ஜபிக்கும்படி ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்து அதுக்கு தகுதியை கொடுத்து அதுக்கு தைரியத்தை கொடுத்து அதுக்கு வந்து பருஸ்தாவியான ஒரு ஹெல்ப் பண்ண வச்சு இயேசு அங்கே இருந்து ஹெல்ப் பண்ண வச்சு பரவாயில்ல நீ வா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நீ வா என்ன வேணால் சொல்லு பரவாயில்ல வா அப்படின்னு சொல்லி பிதாவே நம்மை நேசித்து எல்லாம் ஏன் நீ ஜெபிப்பா தயவு செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு கொஞ்சம் தப்பாக ஜெபிச்சா கூட பரவாயில்ல ஜெபி பரவாயில்ல ஜெபிக்காததுக்கு தப்பாக ஜெபிக்கிறது எவ்வளோ பெட்டர் பாருங்க பர்ஃபெக்டாக ஜெபிச்சிங்கன்னா ஃபுல் விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக கிடைக்கும் அது நான் கரெக்டு ஆனால் அதுக்குன்னு ஜெபிக்காமல் விட்டுற வேண்டாம் ஜெபிங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம் இதை விட்டுற வேண்டாம் பாருங்க அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு தேவனோட அப்பாயின்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட வேண்டாம் எல்லோரும் பொதுவாக அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிதுன்னா அவங்க டைமை பார்ப்பாங்க பாருங்க சரிங்க அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு நேரம் ஆகிடுச்சுங்க தயவு செய்து கிளம்புங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் கூட பார்ப்பாங்க இதில் வந்து தேவன் சொல்கிறாரு நீ எப்போ வேணால் வா எனி டைம் அப்பாயின்மெண்ட் சமயத்துக்கு ஏற்றபடி எபிரேயர் நாலு பதினாறு எப்போ வேணுமோ வா எவ்வளோ நேரம் வேணால் இரு ஓ இஷ்டம் நான் இருக்கிறேன் யார் இங்கே டைம் பார்க்குற பேர் வழிங்க நாம தான் அண்ட் ஒரே டைம் ஆகிடுச்சு அண்ட் அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு நான் போகணும் அதாவது பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஜபம்ன்றது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம் அதை வந்து அப்படி எண்ணும் போது நமக்கே ஜெபிக்க தோணும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதை எண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் போய் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஜபத்தில் இவ்வளோதான் அடங்கி இருந்ததுன்னா நம் சந்தோஷமாக வாழ்நாள் பூரா தேவனை துதிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் ஜபத்தின் மகிமை இதோட முடியல மேன்மை இதோட முடியல ஜபத்தின் உச்சக்கட்டம் இது கிடையாது நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க ஜபம்னா வெறும் கேட்டு பெற்றுக்கொள்வது அவ்வளோதான் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் எப்படின்னா ஜபம்னா எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா ஒரு கடைக்கு போகிறது கடை உள்ளே நுழையிறது அங்கே கடை ஓனர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு சலாம் போட்டு எனக்கு என்னென்ன வேணுமோ கடை கடனை எடுத்துகிட்டு அப்புறம் திரும்ப அவருக்கு திரும்ப ஒரு சலாம் போட்டு கிளம்பிடுறது ஜபம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் நிறைய பேர் ஆண்டவரே இயேசு நாமத்தில் வருகிறேன் அதான் சலாம் அப்புறம் ஆண்டவரே எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் இந்த பட்டியல் வேணும் ஓகே ஆண்டவரே ரொம்ப நன்றி இயேசு நாமத்தில் போகிறேன் திரும்ப அது ஜபம்னா வெறும் விண்ணப்பம் தான் வேறு எந்த பேச்சும் கிடையாதுன்ற மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நான் ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருக்கேங்க ப்ரேயர் லிஸ்ட்டு அது வந்து முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு என்ன ஜெபிக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு பத்து நிமிஷம் ஒதுக்கி இருக்கேன் ஜபத்துக்கு எட்டு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிருச்சு சரி என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஜபம் வந்து வெறும் பட் வெறும் இது கிடையாது விண்ணப்பம் கிடையாது ஜப ஜபத்தினுடைய உண்மையான நோக்கம் மேலான நோக்கம் சொல்லலாம் அல்லது பாருங்கள் விண்ணப்பம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் அதனால தான் போன வாரம் பேசினேன் இந்த வாரமும் இவ்வளோ நேரம் பேசினேன் ஆனால் அதோட முடிச்சுட்டா அது ஜபம் கிடையாது ஜபம் அதை காட்டிலும் மேலானது ஜபத்தில் என்ன பெரிய விஷயம் ஜபம் வந்து தேவனோட ஐக்கியம் கொள்வது தேவாதி தேவனோட ஐக்கியம் கொள்வது உறவு கொள்வது நேரம் செலவழிக்கிறது தேவன் நம்மோட நேரம் செலவழிக்க விரும்புகிறார் அதனால தான் ஜபிக்கும்படி அழைக்கிறார் நாம் அணைய நேரத்தில் நமக்கு அவர்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டா போதும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு போயிட்டா போதுன்ற மாதிரி இருக்கும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு நீ வந்து என்னோட நேர செலவழி அதை விரும்புகிறார் பாருங்கள் அவர் என் பையனுக்கு இப்போ ரெண்டு வயசு ஆகுது கொஞ்சம் விஷயம்லாம் புரிய ஆரம்பிக்குது சாக்லேட்னா என்ன ஐஸ்கிரீம்னா என்ன அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அது டேஸ்ட்லாம் எப்படி எல்லாம் கரெக்டாக கற்று வச்சுக்கிட்டு 
ஒருத்தவங்க வந்தாங்க எனக்கு அன்றைக்கி வீட்டுக்கு வந்தாங்க வெளியூர்லேருந்து வந்தாங்க என் பையனை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை அவங்களுக்கு ஃபோட்டோலாம் பார்த்துருக்காங்க பையனை தூக்கி இப்படி மடியில் வைக்கணும்னு ஆசை எவ்வளோ கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க வரவே இல்லை அவன் எல்லாத்தையும் போகிறது இல்லை இப்போது ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சாக்லேட் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பேக்லேருந்து அப்படியே காமிச்சாங்க அவன் பார்த்தான் அப்படியே பார்த்து கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே வந்தான் கிட்ட இவங்க இப்படியே வச்சுருந்தாங்க வந்த அப்படி எட்டான் அப்படியே மடியில் எப்போ ஆ வேணாம் போயிட்டான் மடி வேணா சாக்லேட் வேணும் இது மாதிரி ஒரு இருபது நிமிஷம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா சின்ன சின்னதாக எடுத்து அவன் ஒவ்வொரு முறையும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வருவோம் கடை கடன் வந்து ஆனால் மடியில் உட்கார மாட்டான் கடைசி முறை மட்டும் லைட்டாக அப்படி வாங்கி அப்புறம் லைட்டாக மடியில் உட்காந்து டப்புன்னு போயிட்டான் அவ்வளோதான் ஆனால் என் நேரத்தில் ஜெபத்தில் அந்த மாதிரி அந்த வரை சாக்லேட்டை மட்டும் கொடுமா அந்த வரே ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் கொடும் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் அவர் பாருங்க அவருக்கு அந்த சாக்லேட் பாருங்க அவங்களே வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு சாக்லேட் பெரிய விஷயம் கிடையாது அவன் மடியில் உட்காரது அவங்களுக்கு ஆசை அது மாதிரி கடவுளுக்கு கர்த்தருக்கு வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறது பெரிய விஷயமே கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு முதல்ல நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் சுகம் பெறது தான் பெரிய விஷயம் ஐயோ இது நடக்க முடியாத காரியமாக இருக்கேன்னு நான் இதுலேருந்து எப்படி தான் விடுதலை அடைய போகிறனோ என் தேவையிலேருந்து எப்படி தான் விடுதலை அடைய போய் என் குடும்ப பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி தான் மீள போகிறனோ இந்த கடன் பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி தான் மீள போகிறனோ வேலை எப்படி தான் நல்லா வரப்போகிறனோ என் பிள்ளைங்க எப்படி தான் நல்லா வரப்போகிறாங்களோ அப்படியே நமக்கு பாரமாக இருக்குது அந்த விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து அது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு லேசான விஷயம் ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிட முடியும் அவரால் அவர் அவ்வளோ பெரியவர் அவ்வளோ வல்லவர் அவ்வளோ நல்லவர் அவருக்கு வந்து லேசான காரியங்கள் உங்களுடைய பெரிய விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு லேசான காரியம் நான் சொல்கிறேன் அவருக்கு எது பெரிய விஷயம்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து மடியில் உட்காரணும் நீங்கள் வந்து ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் தேவன் விரும்புகிறார் நாம் வந்து அவரோட நேரம் செலவழிக்கணும் ஜபத்தில் நாம் வந்து அவர்கிட்ட வெறும் பெற்றுக்கொண்டு வாங்கி கொடுப்போ வாங்கிட்டு போகிறது மட்டும் கிடையாது அவரோட நேரம் செலவழிக்கணும்னு விரும்புகிறார் தேவன் உம்மை போற்றி பாடுவே எங்கள் உயர்ந்த கண்மலையே 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 வெள்ளம் மதிலை மோதி பெருங்காற்றும் மடிக்கையில் Oh, my poetry. 
உம்மை போற்றி பாடுவே எங்கள் உயர்ந்த கண்மலையே வெறும் வெள்ளம் மதிலை மோதி பெருங்காற்றும் அடிக்கையில் Yeah, no. 